हाय एवरीवन हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम है सी स्टेट्स ऑप्शन एनवायरमेंट ठीक है मैंने ठोकना ऑप्शन एनवायरमेंट तो डिपेंड करता है दो चीजों पे मेटालॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक डेटा मेटालॉजिकल डेटा क्या है ये अर्थ एटमोस्फेयर का स्टडी करना ओशनोग्राफिक तुम्हारा अर्थ ओशन को स्टडी करना ओके क्यों स्टडी कर रहा है टू डिजाइन द ऑफशोर प्लेटफॉर्म प्लानिंग इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफशोर क्वेश्चन है why do we have to determine the operational environmental load and why it is important in the offshore drilling pehle ye jano kya kya environmental load hai pehla wind load wave load current load wind load wave load current load sea load tidal load wind load various directions mein aata hai wave load constant direction Wind load क्या करेगा? Wind load will cause the structural vibration and dynamic loading. Wave load will cause the structural stress. दोनों में अंतर है. Wind load periodic. Wind load will cause heave roll pitch. Do you know heave roll pitch? आगे देखेंगे क्या होता है. Wave load will cause your lateral displacement. Current effect in the position of the stability. Sea bed seabed load seabed condition ice load ice can accumulate around temperature load expansion and compression of the different trail trail rig unit seismic load like earthquake tidal load can change the water depth around the platform typically 100 years ka hum data lete hain ab yahan pe baat kiye the na hum log dynamic loading structural loading wind load will cause structural vibration and dynamic loading dekhte kaise hota hai dynamic loading it is a time dependent force dynamic means time dependent time dependent kyun bol raha hu do mein hota hai ek wave load ek wind load wave load mein bhi ek constant nahi hota dynamic in nature hota hai ab dekho heave kya bolta hai roll kya hota hai pitch kya hota hai heave roll pitch heave tumhara vertical movement roll tumhara side to side movement pitch front and back movement theek hai dynamic movement wind speed can change it can on the stress structure to swag and rotate structural vibration some so very important dekho koi bhi platform hota hai na yahan dekho nature of frequency of platform hoti hai starting dekhte hain a structural vibration oscillation or the rhythmic motion of the structure in response to the external force structural vibration hota kya hai ki in response to the external force in response to the external force platform respond to the external force by the oscillating vibration in a specific mode or the pattern of motion these motion can be heave roll pitch yaw yaw means rotational motion have vertical motion roll side to side motion pitch front and back motion hota gaya frequency and platform response mein samjho frequency of platform should be distinguished from the natural frequency of the platform itself natural frequency of platform are the inherent characteristic of the structure the platform kis frequency se kisi bhi wave ko uske against apna frequency se oscillate karega wo uski inherent characteristic hota hai depend upon the mass stiffness and damping dono ki frequency kyun match nahi karni chahiye to ki agar match ki to resonance hoga aur amplify hoga vibration we have to minimize this by the changing the structure and the damping अगला देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल डेटा मींस एटमॉस्फेरिक फेनोमेना स्पेशली रिलेशन टू द वेदर एंड क्लाइमेट क्या करते हैं पहले ऑब्जर्व करेंगे कम्युनिकेट करेंगे डेटा एनालिसिस करेंगे प्रिपरेशन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट वेदर इज फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिस इज फॉर द लॉन्ग पीरियड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ओके weather start typically hours to day decade to century weather short term planning long term trend highly variable rapid change is stable climate is stable weather is highly variable 
determined by the combination of factor humidity wind pattern atmospheric pressure climate tumhara alag alag factor like latitude altitude ocean current oceanography ab ye question ye hai ki ocean ke liye hum log kya dekhenge zyada weather ya climate we will see or we will go for the weather why weather will go for the relevance in data uh, daily operation safety concern navigation and position and efficient production productivity daily operation like like we will get the real time information about the wind speed direction wave speed temperature visibility safety concern like is there a high tide load of sea navigation wind efficient and productivity according to the wave if high wave required the temporary suspension to wahan pe high wave aa rahe to temporary suspension तो वी विल अलाउ उसी के अकॉर्डिंग अपना हम लोग ड्रिलिंग शेड्यूल करेंगे ठीक है क्लाइमेट से क्या होता है क्लाइमेट विल प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लॉन्ग टर्म रिसोर्स मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइमेट एटमोस्फेयर ये देखो ट्रोपोस्फेयर सेट्रोस्फेयर मिसोस्फेयर थर्मोस्फेयर इक्सोस्फेयर डिफरेंट लेवल ऑफ गैसेज सराउंडेड बाई द प्लानट ट्रोपोस्फेयर सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द टेरिस्ट्रियल प्लांट आइसोलेशन ये ये अच्छा टर्म है। आइसोलेशन क्या बोलते हैं? सरफेस ऑफ़ ऑफ़ द द द अर्थ हीटेड बाय रेडिएशन सन। इस टर्म हीट हीट। जब अर्थ सन का रेडिएशन आता है तो एक सरफेस ऑफ द अर्थ तो होता है वो हीट करता है उसी को आइसोलेशन बोलते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है पे दो इन्वायरमेंटल कंडीशन और टेम्परेचर इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होता है कि हाई सोलर एनर्जी आई तो इक्वटेरियल एरिया और ट्रॉपिकल एरिया में तुम्हारा वार्म सी कंडीशन होगा और दूसरा टेमिकल टेम्परेचर रेगुलेशन लाइक अगर स्ट्रीम हीट हो रहा है तो हम लोगों को अप्रोप्रिएट कूलिंग सिस्टम और रखना होगा ठीक है नो वार्म एयर एंड कूल एयर इन द एटमोसफेयर इज जट अ प्रेशर ओवर द अर्थ सर्फेस लो प्रेशर अब ये देखेंगे कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कब बन रहा है लो प्रेशर फॉर्म बिन द warm air is expanded and rise in the atmosphere and the high pressure is when form when the low area contract low air air contract and move downward cool area agar contract ho raha hai aur agar niche ja raha hai to high pressure warm air expand kar raha hai to low pressure circulation is responsible for the creation of the wind and other weather phenomena सर्कुलेशन ऑफ एयर क्यों होता है सर्कुलेशन ऑफ एयर तो रीजन होता है रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेस द लो प्रेशर एंड द हाई प्रेशर वेव टू मूव एंड सर्कुलेट रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण से विंड का एयर का सर्कुलेशन होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ विंड क्या होता है वट इज विंड हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इन द अर्थ एटमोसफेयर वाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द wind heat cool correlates force correlates force force that deflect a force that affect the deflection of air force that deflect force that deflect the direction of wind causes by the earth rotation ye yaad rakho rotation of earth hona zaruri hai rotation of earth ke karan correlates force hota hai it is the apparent force caused by the rotation of earth about the vertical axis through which जीरो यहाँ पे मैक्सिमम फिर यहाँ जीरो रोटेशनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग इक्वेटर मूव फास्ट दैन नियर द पोल वेन द ऑब्जेक्ट सच एज एयर मासेज ओशन करंट अक्रॉस द अर्थ सर्फेस दे ट्राई टू रिटेन द इनिशियल वेलोसिटी बट दे एपेयर टू द कर्व ड्यू टू द डिफरेंस इन द रोटेशनल वेलोसिटी देखो अगर कोई बॉडी यहाँ इस साइड से आएगा नॉर्थ पोल से मान लो यहाँ से आ रहा है तो बताओ कि ये डिफ्रेक्ट किधर होगा और क्यों देखो इस पॉइंट पे ऐसे समझो कि इस पॉइंट ये जो पॉइंट है 
ये पॉइंट इतनी वेलोसिटी से जा रहा होगा और ये पॉइंट इतनी ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है ठीक है तो होता क्या है ना कि ये चीज ये रूल ऑफ थम याद रखो कि इन नॉर्थ फोर्स कोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट टू द इनिशियल डायरेक्शन अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन इधर से आ रहा है तो उस पर राइट फोर्स लगे राइट पे हम लोग फोर्स लगाएंगे मतलब वो इधर डिफ्लेक्ट करेगा अगर कोई बॉडी इधर आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा इन साउथ द कोलिस फोर्स एट टू द लेफ्ट अगर इधर जा रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा सॉरी साउथ के लिए क्या होगा लेफ्ट साउथ के डायरेक्शन से देखोगे तो लेफ्ट इधर होगा राइट के डायरेक्शन से राइट देखोगे इस नॉर्थ के नॉर्थ से अगर देखोगे तो राइट किधर होगा इधर तो इधर डिफ्लेक्ट होगा इधर डिफ्लेक्ट होगा इसका एक रीजन देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ डीप में नहीं जाते अपरेंट फोर्स है ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट से देखो कि इस बार फोर्स किधर लग रहा हो इधर तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रोट इधर उसका डिफ्लेक्ट होगा याद करने के लिए साउथ से देखो अगर ये बॉडी इधर जा रहा है तो इधर फोर्स किधर लग रहा हो इधर तो ये डिफ्लेक्ट इधर करेगा ये याद रखना डिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग ये याद करने के लिए बट अगर तुम डिराइव करोगे ना तो ऐसे ही होता है इफेक्ट ऑफ एयर एंड द ओशन फर्स्ट कोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है एयर और ओशन करंट पे इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द एयर मास एंड ओशन करंट मूवमेंट ठीक है दूसरा इट कॉजेज द लार्ज सर्कुलेशन लाइक ट्रेड बिंड ये सब के कारण होता है रेड वेट का रीजन भी कोरलिस फोर्स ही है क्या इम्पैक्ट होता है ऑफ शूट रेलिंग का पहला नेविगेशन ट्रेलिंग एक्यूरेसी एंड ओशन करंट नेविगेशन समझ में आ रहा है लाइक वी हैव टू कंपनसेट फॉर द डिफ्लेक्शन ट्रेलिंग एक्यूरेसी ऑफ शोर ओशन करंट लाइक ओशन करंट ऐसा होगा ना कि जो एरिया सेम सब कुछ कंडीशन सेम एक बार तुम इक्वेटर पे ड्रेलिंग कर रहे हो और एक बार पोल्स पे ड्रेलिंग कर रहे हो तो कोलिस फोर्स के कारण तुम्हारा वहां पर डिफ्लेक्शन आएगा करंट में ओशन करंट में और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ऑफसोर में तुमको इम्पैक्ट आएगा यहाँ देखो अच्छे से समझेंगे कोलिस फोर्स डिफरेंट इन नॉर्थ हेमस्फेयर एज कम्पेयर टू साउथ क्या डिफरेंट होता है नॉर्दर्न और साउदर्न में इन नॉर्दर्न इट डिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द इनिशियल डायरेक्शन ये याद रखो इफ वी मूव If we move northward, then we uh, then deflection is eastward. If we move southward, then deflection is westward. South me, if we move north, deflect is westward. South southward, then eastward. इसको figure से समझो. पहला condition क्या बोल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, fourth. First, if we move if we move northward, if we move uh, move northward, then deflection is eastward. ऐसे इफ यू मूव इफ यू मूव साउथ वर्ड फ्रॉम पोल देन डिफ्लेक्शन इज वेस्ट वर्ड समझ में आ रहा है इधर रोटेशन ऑफ High pressure and low pressure. High pressure tends to rotate in the clockwise direction, and यहाँ पे south में high pressure causes to rotate in the counterclockwise direction. Low pressure पे क्या होता है देखो ये याद रख लो responsible. Like high pressure जो है वो तुम्हारा north में clockwise जाएगा. High pressure south में तुम्हारा counterclockwise. लो प्रेशर साउथ में तुम्हारा काउंटर क्लॉक और नॉर्थ में तुम्हारा नॉर्थ में काउंटर क्लॉक साउथ में क्लॉक ये फिगर से याद रख सकते हो इफेक्ट साइक्लोन्स यूरोन सेम सेम इफेक्ट 
ये देखो इक्वेटर इज द बाउंड्री वेयर कॉलेज फोर्सेस चेंजेस द डायरेक्शन एट जीरो एंड इंक्रीजेस एज द विंड स्पीड इंक्रीजेस देखो यही चीज मैं बोल रहा था यहाँ पे देखो आप समझो ये एक वाला चीज ये चीज यहाँ अप्लाई करके देखो लाइक like देखो इफ वी मूव नॉर्थ वर्ड इफ वी मूव If we move northward, then deflection is eastward. If we move northward, then deflection is eastward. If we move southward, then deflection is westward. Same thing you apply. कर के देखो ये. Deflection हमेशा perpendicular होता है अपने movement से. Direction of. देखो ये चीज apply. ये figure को apply कर के देखो. Perpendicular. Northern Hemisphere, Coriolis force in Northern Northern Hemisphere पे बात करेंगे तो high pressure को clockwise, Southern Hemisphere में high pressure को anti-clockwise, Northern Hemisphere Coriolis force effect to the right, deflected air mass toward the high pressure, as a result air circulation into the high pressure is deflected. In southern, the coolest force deflect the air masses toward and high pressure. ये याद रखो सिंपल. In northern hemisphere, low pressure. कहाँ ये रो? In northern hemisphere, low pressure rotate counter clockwise. South में low pressure clockwise. North में high pressure clockwise. और south anti clockwise ये What happen if ये मत देखो What happen wind speed क्या होता है wind speed in knots अब हम लोग wind के बारे में देखेंगे wind speed को हम लोग knots में देखते हैं one knots is equal to ये data है usually wind speed की value one to five gales में होती है seven indicate moderate gales जिसको हम knots में convert करेंगे तो ये आएगा eight के लिए nine के लिए ten के लिए इधर value Large season wind system reverses the direction and in the summer, जो seasonal wind system होते हैं उनका direction change होता है wind summer में and winter में. Monsoon causes by the large temperature difference between the land and sea, land और sea के बीच में जो difference होता है उससे monsoon आता है. Land surface heat faster, cools faster than the water surface. मेजर फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेदर इज एयर मासेज यहाँ से याद समझ में समझो ये नीचे वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से एयर मासेज किसको बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं मेजर फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेदर इज एयर मास एयर मास है क्या एयर मास इज द बॉडी ऑफ एयर दैट रिमेन फॉर द एक्सटर्नल पीरियड ओ फॉर अ लॉन्ग टाइम ओवर द लार्ज लार्ज एरिया लैंड एरिया और द सी एरिया यूजली सिक्सटीन हंड्रेड मीटर एक लार्ज एरिया पे जो एयर मास है वो रहती है बहुत देर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो और उस पर यूनिफॉर्म हीटिंग और कूलिंग होती है तो उस पूरे एयर मास की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम हो जाती है एयर मास से सोर्स रीजन क्या बोलते हैं जहाँ पे जहाँ से वो जिस सरफेस के ऊपर रहती है उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एयर मास सोर्स रीजन उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है उस सरफेस पे वेदर फेनोमेनो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दो चीजें कोल्ड फ्रंट क्या होता है कोल्ड फ्रंट एजिस्ट वेन द कोल्ड एयर रिप्लेस इज द वार्म एयर कोल्ड एयर देखो कोल्ड एयर वार्म एयर कोल्ड एयर आ रही है और वो वार्म एयर को रिप्लेस कर रही है तो यहाँ पे बोलेंगे इसको कोल्ड फ्रंट जब कोल्ड एयर रिप्लेस करेगी कोल्ड फ्रंट वार्म एयर इज लिफ्टेड एंड राइड अप वार्म एयर जो होता है उसको तुम वो लिफ्ट होता है ऊपर ठीक है वार्म एयर लिफ्ट हो रहा है स्कॉल क्या होता है स्कॉल जो क्या बोलते हैं सर्टेन इंटेंस एंड द रिलेटिव रिफ्यू ऑफ द वेस्टिंग यहाँ देखो जो कोल्ड एरिया और जो कोल्ड एयर और वार्म एयर यहाँ पे आ रही है ना तो यहाँ पे जो तुम्हारा 
हैवी प्रेसिपिटेशन होता उसी को हम स्क्वाल बोलते हैं एक चीज याद रखो कोल्ड फ्रंट में हैवी प्रेसिपिटेशन होता है वार्म फ्रंट में तुम्हारा लाइट प्रेसिपिटेशन होता है ये फिगर याद रखो कोल्ड एयर वार्म एयर कोल्ड एयर आ रहा है वार्म एयर को ऊपर कर रहा है कोल्ड एयर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ये ट्रायंगल ट्रायंगल यूनिफॉर्म ट्रायंगल वार्म एयर ऐसे ऐसे आगे देखो वार्म एयर इज जस्ट व्हेन द वार्म एयर ये वार्म फ्रंट इज जस्ट व्हेन द वार्म एयर रिप्लेसेस द कोल्ड एयर वार्म एयर रिप्लेस कोल्ड एयर यहां वार्म एयर आ रही है कोल्ड एयर को रिप्लेस कर रहा है यहां क्या कर रहा है कोल्ड एयर आ रही है वार्म एयर को रिप्लेस कर रहा है जाना वार्म एयर को ही ऊपर है बट यहां हो क्या रहा है कि वार्म एयर रिप्लेस कर रही है कोल्ड एयर को और वार्म एयर खुद ऊपर जा रही है वार्म एयर आर लेस वॉलेंट इन द या विंड्स आर लेस वॉलेंट इन द वार्म एयर यहां तुमको भी बताए थे हैवी प्रेसिपिटेशन यहां पे होगा सावर और डिजलिंग लाइट प्रेसिपिटेशन लाइट लो मूव स्लो ठीक है स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है व्हेन टू जोन आर नॉट मूविंग और मूविंग लिटिल मतलब दोनों कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट मूव ही नहीं कर रहा है या फिर बहुत धीरे-धीरे रिमूव कर रहा है तो उसको स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं इस फिगर को याद रखो याद हो जाएगा कोल्ड फ्रंट के लिए क्या हो रहा है कि तुम्हारा कोल्ड एयर रिप्लेस कर रहा है वार्म एयर को देखो वार्म फ्रंट में क्या हो रहा है वार्म एयर तुम्हारा रिप्लेस कर रहा है कोल्ड फ्रंट को दिख रहा है ऑक्युलेटेड फ्रंट ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्युलेटेड फ्रंट व्हेन ऑक्युलेटेड फ्रंट ओवरटेक व्हेन अ वार्म फ्रंट लिफ्टिंग द एयर above the earth surface wow, cold front overtake warm front as is that figures ho samjho pehle cold front hai piche warm front hai aur piche ek aur cold front hai aur ye fast move kar raha hai wo is slow jab cold front aake is warm front ko pura surface se utha diya iska front warm front mein koi contact hi nahi earth surface pe usko bolenge hum log oculated front theek hai koi cheez yahan likha hua hai कोल्ड ऑक्युलेशंस क्या होता है जब तुम्हारा देखो आगे देखो समझोगे यहां पे देखो कोल्ड ऑक्युलेशन समझाता हूं कोल्ड ऑक्युलेशन व्हेन द कोल्डेस्ट एयर बिहाइंड द कोल्ड फ्रंट एंड द वार्म एयर द वार्म फ्रंट इज फोर्स्ड अपलिफ्ट वार्म एयर को अपलिफ्ट कर रहा है ये कोल्ड फ्रंट और ये कोल्ड फ्रंट की स्पीड ज्यादा होगी पहले वाले कोल्ड फ्रंट से साइंस दे, साइन देखो ऐसे मतलब दोनों मिक्स है इसमें नीचे कोल्ड फ्रंट है ऊपर वार्म फ्रंट है सेम वैसे वार्म फ्रंट होती है न्यूट्रल फ्रंट होती है वार्म फ्रंट में क्या हो रहा है देखो कोल्ड फ्रंट में क्या हो रहा है कि कोल्डेस्ट फ्रंट तुम्हारा बिहाइंड है कोल्ड फ्रंट से यहां क्या होता है कोल्डेस्ट फ्रंट अहेड है वार्म फ्रंट से ठीक है इसको अब इसको तुम ड्रॉ करके देख सकते हो सेम वही जहां जो है उसको रिप्लेस कर दो लो प्रेशर डेवलप एट द क्रेस्ट ठीक है ये हम लोग देखेंगे आगे स्ट्रांग विंग्स ब्लो आउट इन द देखो ये देखो साइक्लोगेनेसिस यहां देखो साइक्लोगेनेसिस इस इससे हम साइक्लोगेनेसिस साइक्लोन देखो क्या होता है एयर अराउंड द साइक्लोन आगे से देख लो भाई ये चीज सब पहले बताया हुआ है कहां पे इंटेंस प्रेसिपिटेशन होता है इंटेंस प्रेसिपिटेशन तुम्हारा कोल्ड फ्रंट में होगा वार्म फ्रंट में तुम्हारा डिजलिंग होगा वही चीज यहां पे लिखा हुआ है साइक्लोन क्यों बनेगा साइक्लोन देखो साइक्लोन क्या होता है लो स्ट्रांग विंड इनटू द लो प्रेशर एंड डेवलप पढ़ लो भाई इसको इजी है साइक्लोन देखो यहां बताते हैं साइक्लोन देखो कैसे बन रहा है साइक्लोन बनने का दो रीजन होता है कि क्रोलिस क्रोलिस फोर्स और एक लो प्रेशर सिस्टम क्रोलिस फोर्स क्या करता है कि तुम्हारा 
नॉर्थ में तुम्हारा क्या होता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करे या राइट में राइट right साइड और लो प्रेशर ये सिस्टम क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है अबाउट सेंटर तो जब लो प्रेशर एरिया बन रहा है तो सेंटर की तरफ उसको सारे को कन्वर्ट कर रहा है और किस डायरेक्शन में करेगा तो राइट के साइड में उसको डिफ्लेक्ट करेगा तो लो प्रेशर इन नॉर्थ हेमिस्फेयर अगर ये लो प्रेशर इन साउथ हेमिस्फेयर है तो कैसा होता है ऐसा अभी इधर जा रहा है ना ये एंटी क्लॉक इधर क्लॉक ये साउथ में होता है वाटर स्पॉट्स क्या होता है वाटर स्पॉट डेवलप वाटर स्पॉट डेवलप इन द कोल्ड एयर एंड द वार्म एयर वार्म ह्यूमिड एयर मीट फिर क्या होता है यहाँ पे क्या होता है एक फनल बनता है इसको बोल रहे हैं हम लोग फनल इट फॉर्म अ फनल फनल कॉजेज इट सेंटर फिर देखो ये सब तो ठीक है लाइक हाई स्पीड पे होता है लेस डिस्ट्रक्टिव होता है ट्रॉपिकल रीजन तो नाडो देखो ये देखो जो वाटर स्पॉट होता है वाटर स्पॉट क्या होता है डेवलप व्हेन द कोल्ड एयर इन द वार्म ह्यूमिड एयर मीट टाइप्स ऑफ वाटर स्पॉट टोर्नाडो वर्ल्ड आउट ऑफ सी डेवलप एट अ सी ये टोर्नाडो क्या होता है तुम्हारा लैंड पे तुम्हारा ये डेवलप होता है और सी की तरफ आता है और एक जो तुम्हारा सी पे ही डेवलप हुआ है ठीक है उसको टोर्नाडो और एक डेवलप एट सी इसको नीचे देखो इस, इसके नीचे देखेंगे डिफरेंस अच्छे से ये देखो टोर्नाडो वाटर स्पॉट डेवलप एट सी डेवलप आउट जो सी में आया है जहां पे जो साइक्लोन होता है वो एंड काउंटर क्लॉक चलते हैं नॉर्थ में यहाँ पे भी काउंटर क्लॉक नॉर्थ में इसकी स्पीड कुछ इतनी होती है स्पीड वेरिएबल स्पीड मेनली देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है फॉर्मेशन ओवर लैंड एंड वेंचर आउट टू द सी टिपिकली डेवलप डायरेक्टली ओवर द सी वेंचर आउट ऑफ सी मतलब क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ ए टोर्नेडो फ्रॉम द इनिशियल बेस लोकेशन टू अ लोकेशन ओवर वाटर एक चीज और देख सकते हो कि वाटर स्पॉट का एक और अगर तुम वाटर स्पॉट ऐसे बोल रहे हो ना उसका एक और उसको इस तरह से भी तुम डिफरेंस कर सकते हो कि वाटर स्पॉट एक जो तुम्हारा कूल वार्म एयर और कूल cool एयर से बन रहा है और एक टोर्नेडो देखो जो कंटिन्यूस जो बन रहा है यहाँ पे जो टोर्नेडो ये जो डिफरेंस है और एक ये वाटर स्पॉट में ही देखो जो वाटर स्पॉट है सब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्लाउड देखो क्लाउड क्या होता है मास ऑफ विजुअल सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट देर आर टेन टाइप ऑफ क्लाउड्स ये देखो ये सब डेफिनेशन याद रख लो या फिर ऐसे सिंपल देख लो इसको एक बार पढ़ लो इसको उसके आता तो नहीं है मिड स्किल स्ट्रीन शॉट लेना चाह रहे हो तो पढ़ लो इसको देख लो इसको क्या बताए सब कुछ तो पढ़ना ही है इसमें आगे बढ़ो फॉग हाँ ये इम्पोर्टेंट है ये फॉग देख सकते हो फॉग देखो क्या होता है फॉग में फॉग में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ड्यू पॉइंट रिलेटिव पॉइंट एयर टेम्परेचर डायरेक्ट समझो कि फॉग की फॉर्मेशन कैसे होती है यहाँ से देखो फॉग देखो क्या होता है जब वार्म एयर कैन होल्ड जब एयर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द ड्यू पॉइंट Air becomes saturated and and condensed and lead to the formation of fog. Air ki temperature agar dew point se kam hogi, to air saturate ho jayega aur condense ho jayega aur fog ka formation hoga. Wohi sab ki jaya hai. Like dew point kya bola hai? Temperature 
at which air becomes saturated and lead to the formation of condensation. Relationship देखो ये important है relationship between for air for dew point ये इस साइड तुम्हारा air temperature दिया हुआ है इधर dew point दिया हुआ है ये relative permeability जो black जो zero और यहाँ hundred पे जो connect हो रहा है ना वो hundred percent relativity दिखा रहा है relative humidity ninety percent eighty percent नीचे जा रहे हैं सेम टेम्परेचर पे अगर तुम्हारा ह्यूमिडिटी कम होगा तो ड्यू पॉइंट भी कम होगा और ड्यू पॉइंट कम होगा तो तुम्हारा फॉग का फॉर्मेशन कम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा समझ रहे हो क्योंकि फॉग का फॉर्मेशन कब हो रहा है जब टेम्परेचर ड्रॉप बिलो ड्यू पॉइंट देखो मान लो ये टेन डिग्री सेल्सियस पे एक बार ये हंड्रेड वाली लाइन है ये हंड्रेड वाली लाइन है ऊपर वाला नीचे जो ग्री ये ब्लू है वो नाइनटी वाली तो सेम टेम्परेचर पे ड्यू पॉइंट अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो ड्यू पॉइंट ज्यादा है कम ह्यूमिड है तो ड्यू पॉइंट कम है तो किस पे जल्दी फॉग फॉर्मेशन होगा लो ह्यूमिडिटी पे क्योंकि ड्यू पॉइंट कम हो रहा है अब फॉग के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं सी फॉग स्टीम फॉग सी फॉग जो तुम्हारा देखो फॉर्म रिलेटिव फॉर्म द वॉर्म ओशन एंड द कोल्ड एयर मूव over the warm air steam fog when the cold air moves relatively warm air yahan pe dekho relatively warm air lakes mein ho raha hai yahan seas mein ho raha hai theek hai yahan dense fog ban raha hai dense fog same difference lekh sakte ho bhai yahan pe isko samjhana kya hai ice fog jo tumhare extremely cold conditions pe bante hain polar region pe bante hain extremely cold environment अब एक चीज खत्म हो गया तुम्हारा देखो हम लोग दो टॉपिक यहां पर शेयर कर रहे थे मेट्रोलॉजिकल ओस्टोग्राफिक मेट्रोलॉजिकल खत्म हो गया अब हम लोग देखेंगे ओस्टोग्राफिक ग्राफिक बोलता है स्टडी ऑफ अर्थ ओशन सबसे पहला आता है सैलिनिटी सैलिनिटी इज द टोटल ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल डिजोल्व इन द वाटर सैलिनिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन द आइस फॉर्म सी आइस फॉर्म क्यों रीजन देखो जब तुम्हारा आइस फॉर्म होता है ना तो टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस कॉजेज आइस टू क्रिस्टल सिंपल बात वाटर है फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा टेम्परेचर तो आइस बनता है बट होता है क्या है ना जब तुम्हारा फ्रीज होता है जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसमें तुम्हारा सॉल्ट नहीं होता है सॉल्ट एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो क्या होता है देखो वही लिखा हुआ है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीजेस एट सी फॉर्म आइस तो क्या आइस तुम्हारा प्योर फॉर्म में बन रहा है सैलिनिटी बढ़ रही है क्योंकि सॉल्ट डिजोल्व सॉल्ट बाकी जो अभी आइस नहीं बना उसमें डिजोल्व हो रहा है वहां पर सैलिनिटी बढ़ रहा है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर देखो मिक्स लेयर थर्मोक्लाइन डीप वाटर ये होता है नॉर्मल कोल्ड रीजन में ऐसा नहीं होता है कोल्ड पोलर रीजन में ये फर्स्ट टू नहीं होता है फर्स्ट टू लेयर दर नॉट एग्जिस्ट ये तुम्हारा नॉर्मल सी में होता है मिक्स लेयर थर्मोक्लाइन डीप वाटर तो टेम्परेचर का वेरिएशन देखो कैसे होता है पहले ऊपर के लेयर में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट रहती है फिर सडन ड्रॉप आता है फिर डीप वाटर में लो रहता है बट यहाँ ड्रॉप नहीं आती है समझ रहे हो और यहाँ पे तुम्हारा मैराइन लाइफ होता है सेम चीज सेम चीज सेम चीज सरफेस सरफेस ये जो सरफेस लेयर है वार्मेस्ट होता है थर्मोक्लाइन रैपिड चेंज इन टेम्परेचर होता है मैरिन लाइफ के लिए बॉटम लेयर ठीक है पोलर रीजन में ये फर्स्ट टू लेयर ये नहीं होता है और एक चीज याद रखो कोल्डर वाटर डेंस होता है वार्मेस्ट से एक रीजन तो तुम्हारा सैलिनिटी बढ़ गया फिर देखो इसका इफेक्ट क्या होता है ऑफ शोट रेलिंग पे सबसे पहला इफेक्ट कोरोजन याद रखो कि कोरोजन जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा लो टेम्परेचर पे स्लो डाउन होता है और टेम्परेचर सेंसिविटी ड्रेलिंग इक्विपमेंट भी होता है ट्रेलिंग फ्लूड ट्रेलिंग फ्लूड अपना प्रॉपर्टी बदल सकती है हाइड्रेट फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ शोट पे क्या होता है कि कोल्ड रीजन तुम्हारा लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैसेज और ये जो गैस है वो तुम्हारा आइस लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ये पाइप्स में या इक्विपमेंट में आके तुम्हारा ब्लॉकेज कर सकते हैं 
ये याद रखो कोरोजन टेम्परेचर सेंसिविटी ड्रिलिंग फ्लूड में चेंज और हाइड्रेट फॉर्मेशन वट आर दैक्टर्स टेम्परेचर सेलिनिटी प्रेशर कंपोजिशन अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ ओशन वेव टाइड करेंट अवलिंग वेब क्या होता है रिजिमिक मोशन दैट कैरीज द एनर्जी थ्रू द स्पेस और मैटर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फोर्स सच एज सन मून विंड फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर सेलिनिटी मेजर मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर इज क्लासिफाइड इन टू थ्री वेव टाइड ओशन करेंट वेव जो होता है वो तुम्हारा हॉरिजोंटल मूवमेंट होता है टेम्परेचर वर्टिकल मूवमेंट होता है ओशन तुम्हारा हॉरिजोंटल मूवमेंट होता है वेव याद रखना वेव से तुम्हारा एनर्जी ट्रांसफर होता है टाइड्स काउज बाई द ग्रेविटेशनल बोल ओशन करेंट पढ़ लो भाई लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द करेंट ओशन करेंट वेव देखो वेव वेव हो रहा है ऑसिलेटरी मोशन डेट रिजल्ट इन इन द राइज एंड द फॉल ऑफ द वाटर सरफेस कभी वाटर सरफेस या है कभी वाटर सरफेस या है उसी को बोल रहे हैं वेव तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखो वेव तुम बोलोगे कि अप अप वाट अप डाउन अप डाउन हो रहा है नहीं अभी ये इस मूवमेंट पे ये पार्टिकल अप है कभी इसी मूवमेंट पे इस पार्टिकल डाउन भी जाएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वेव्स आर फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट टाइट्स आर फॉर वर्टिकल मूवमेंट यहाँ देखो टाइट्स वर्टिकल मूवमेंट वेव वर्टिकल मूवमेंट वेव तुम्हारा हॉरिजॉन्टल टाइट तुम्हारा वर्टिकल two parts crest trough raised part is crest low part is trough factor influence friction between the wind and ocean tidal attraction earth rotation characteristics of wave crest trough wave height ka dekho kuch kuch ye dekho wave height kisko bol rahe hai this is wave height amplitude wave length wave length dekho jahan se ya is beech ka jo length hota hai usko wave length ये वेव लेंथ हुआ वेव ट्रैप लोएस्ट पार्ट वेव क्रेस्ट हाईएस्ट पार्ट एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ वेव लेंथ वेव हाइट वेव फ्रीक्वेंसी टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट वेव स्पीड रेट वेव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पासेस इन द 1 सेकंड एक सेकंड में मान लो ये क्रेस्ट कितना यहां से पास गया एक क्रेस्ट दो क्रेस्ट तीन क्रेस्ट तो थ्री समझ रहे हो वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द वेव एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रहा है देखो विंड एनर्जी इज ट्रांसफर किसमें वेव में विंड एनर्जी ट्रांसफर टॉप लेयर इंपैक्ट कर रहा है देखो और देखो ऐसे कुछ कुछ टर्म्स है फिच बाउंड्री किसको बोलते हैं देखो विंड हुआ या सी हुआ ये जहां पर टकरा रही है ना उसको विंड या फिच बाउंड्री बोलते हैं फिच क्या है और ये जहां तक इसका इफेक्ट लेके जाता है देखो डिस्टेंस ओवर व्हिच द विंड फ्लो टू क्वेट यानी वो नीचे देखो अच्छे से देखेंगे यहाँ देखो फिच द डिस्टेंस ओवर विद द विंड ब्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन स्वेल मूव आउट इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब सी वेब्स ब्रेकर्स टाइट्स देखो टाइट ये देख सकते हो ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है टाइट राइज एंड फॉल ऑफ द सी वन शॉर्ट और ट्वाइस काउज बाई द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल ऑफ द सन मून ये एंड वर्ट This is the vertical movement of water, not horizontal. This is vertical. ठीक है? Surge, metal, ये surge. एक तो tide हुआ तुम्हारा gravitational force के कारण. Surge क्या होता है? This is called by the meteorological effect. Meteorological के कारण अगर हुआ उसको surge बोलेंगे. Gravity के कारण हुआ उसको tides बोलेंगे. Moon gravity is greater is ten. Centrifugal also example. देखो क्या चलता है. Gravity के कारण तुम्हारा इधर इस साइड जाना चाहेगा सेंट्री फ्यूगल के कारण तुम्हारा इस साइड जाना चाहेगा कंबाइंड इफेक्ट ये होता है समझ में आ रहा है दोनों का कंबाइंड इफेक्ट टाइट्स आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल एंड सेंट्री फ्यूगल 
gravitational of sun and moon with earth and its centrifugal of earth rotation so here yeah, other forces tides they to tides earth sun different different phases pe moon ja raha hai different different tides ke naam hote hain current horizontal movement of ocean ka ocean water tides move in the cylindric pattern ठीक है मेरेडोनियल डायरेक्शन टाइट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ जाते हैं यूजुअल डायरेक्शन और क्या अपने पास आइस सी आइस फ्रोजन डिफरेंट टाइप्स ये देखो ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बनता है फ्लैट आइस क्रिस्टल ठीक है उसको और फ्रीज करेंगे तो फ्रेजाइल आइस होगा फ्रेजर फर्दर फ्रीजिंग लीड टू लीड टू डेवलपमेंट ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तो फ्रेजाइल आइस उसको और फ्रीज करेंगे तो स्लस आइस उसको और फ्रीज करेंगे पैनकेक आइस उसको और फ्रीज करेंगे फ्लो और सीट आइस सी और सी वेड ऑयल जियो फिजिकल और सॉइल सैंपल इसके लिए यूज क्या करते हैं साउंड स्कोवर ये इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट है साउंड स्कोवर क्या करता है ये कि सिंगल और डुअर फ्रिक्वेंसी साउंड ट्रांसमिट कर रहा है ऑपरेटर ये ये क्या करता है ये देखो ऐसे साउंड इसको आ रहा है ये तुम्हारा सरफेस है जहां से ये वेव भेज रहा है मेजर क्या कर रहा है ये डेप्थ साउंड पल्स यूज करता है रिकॉर्डिंग टाइम कर रहा है कि कितना टाइम कैसे निकालेंगे देखो भेजा तो हमको पता है कि किस स्पीड से भेज रहे हैं कि, किस स्पीड से भेज रहे हैं और कितने टाइम से आ रहा है वे इन टू टी बाई टू डिस्टेंस आ जाएगा और ये ऑलमोस्ट थीटा नेजलीगल होती है ठीक है इसका प्रिंसिपल यही हुआ इमिशन ऑफ साउंड एंड रिसीविंग एडवांटेज क्या हो रहा है ये तो तुम्हारे सब कुछ दिखा रहा है एक एक्यूरेट होती है सेंसिटिव होता है टाइड लाइन ठीक है दो मेथड अभी और है ये मेथड का नाम क्या था साउंड इसको वर्स का यूज करते हैं अभी देखो यहाँ पे दो मेथड और है स्पार्कल और टॉर्मस स्पार्कल में क्या करता है इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं हम लोग वाटर पे साउंड पल्स क्रिएट करता है व्यूमन में क्या करता है वाइब्रेट करते हैं वट आर द अदर मेथड दैन साउंड स्कोवर स्पार्कल वोमर और भी एक मेथड है साइड कैम स्कैनर साइड कैम स्कैनर देखो कैसे काम करता है ये तुम्हारा ओशन लेवल है यहाँ पे बोट है अंदर एक तुम्हारा टॉर फिश टाइप का स्ट्रक्चर भेजते हैं टॉर फिश टाइप का स्ट्रक्चर क्या करता है सिमिलर टू स्पार्कल एंड वोमर एक्सेप्ट इट मैप ये क्या करता है अंदर कैमरा लगा रहता है और ये मैपिंग करता है इट प्रोड्यूस द राइट एंड हैंड रिकॉर्ड सिमिलर टू द फेस ठीक है इसके पास एक ट्रांसमीटर होता है एक रिसीवर होता है जहाँ पे ऐसे भेजा और ये मैपिंग के लिए होता फिर वो रिसीव किया उसके हिसाब से देखता है एक कैमरा टाइप का और ये ये है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फोटोग्राफिक कैमरा रिकॉर्डिंग द सी वेड यहाँ पे सी वेड का भी फोटोग्राफिक कैमरा होता है ये याद रखना कि सी लेवल है यहाँ पे बोट है और यहाँ से एक अटैच होकर एक टॉर्फिस टाइप की स्ट्रक्चर आती है किस लिए यूज होता है सेलो सैम्पलिंग डीप रिजनरेशन ये सब ये काफी इंपॉर्टेंट है वाथीमेट्री सॉइल प्रॉपर्टी क्या मेजर करता है डेंसिटी पोरोसिटी वाटर रेसिक्वरिसनेस वाथीमेट्री इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर डेप्थ इंपॉर्टेंट देख लो भाई नेविगेशन ठीक है और तो कुछ है नहीं भाई इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछो